赛曲子就位。诸位少安无躁，今日雪庄比剑，参赛学子可随意挑选对手进行对决，最后留在雪庄上者夺得桂冠。比赛开始。亏你说今日比赛精彩，我才来的。可现在看来也颇为无聊，不如你我手谈一局，如何？行。不过好戏才刚开始，少安勿躁。行吧。这比翼鸟一族的剑术，同凤九几万年的相比，还是弱了些。只要他小心谨慎，别从那个雪庄上掉下来，贫婆果便是他囊中之物了。你还没搞清楚他为何要这果子吗？承让。郡主，我先让你三招，请吧。谁要你让？九哥，你的剑法比本少意料中厉害许多。此番比试关乎我比翼鸟族的声望。九哥，本少可不会手下留情。请。再继续吗？本少可要使用绝招了。好，那我也好见识一番。嗯、对不住了。嗯、你还没搞清楚他为何要这果子吗？蒙少，承让了。是本少心思不定，让九哥抓住破绽，本少甘拜下风。
卓，承认了。小燕和九哥公主，这果然是到了最后，比赛才有看头。小九，我还是那句话，若我赢了，果子定有你一半。胜负还没分出来呢。到底是魔族的人，出招果然很多。我看这次凤九，怕是难敌了。昨晚去哪儿了？哦，帝君怎么起来这么早啊？用过早膳了吗？要不要我去准备一下呀？嗯、呃，昨晚我有个朋友，他心情不大好，我去开导他一下。是吗？我有没有跟你说过，这十天是封闭训练，没有我的允许，不得私自接触外界。是蒙少，我总不能不管他吧？
看来你的朋友很多。我，你是不是把我的话当耳旁风了？不敢。不敢，你还私自打破结界。三心二意，心猿意马，像你这样，如何能胜？你若不想赢，趁早跟我说，我也撤下结界，不必费心教你。我错了，真知错了。嗯，我不应该不知会一声就私自偷偷溜出去。嗯，以后我保证，我一定会勤加训练，更加刻苦。那你还愣在这里做什么？哦，哎。去哪儿啊？早上。哦。不够稳，太慢了，再快，快，一剑擎天，跳。蛟龙探水，谁让你停下来的？已经练了一整天了，帝君连个停字都没说。看来昨晚真惹他不高兴，今天就来公报私仇。不过练了一天下来，倒还有些成效。帝君，如今蒙着眼睛在雪庄上走路已经难不倒我了，如何能够睁着眼睛在雪庄上大开杀戒，且不被雪庄所困，才能算是好汉？我觉得我现在必须要练的，应该是如何视万物如无物。你在做什么？看来是万物如无物的境界，你还得好好练习啊。啊为何突然变了节奏？考官抚琴，快慢随心，变化多端，考验应试者的应和能力。应试者需对琴声的变化做出预判。那如何做出预判？知晓抚琴之人的心声，可以更好的和琴声相合。比试时，你要时刻洞悉考官的神情和动作，以便更准确的做出预判。哦。
当真把凤九当徒弟来教？你可有问过凤九那丫头，为何那么想要那贫婆果吗？哎，那魔族的小烟魔君，跟凤九倒十分亲密啊。不过也对，两人落入泛云谷以后，朝夕相对，说不定……那个人已替姬恒参赛，与小白无甚干系。你又输了，<笑>你这定力，我可真是佩服。不愧是八荒六合的天地共主，承让了。帝君，我以为这几日我跟帝君的关系缓和不少。为什么他看我的眼神这样冷淡？难道之前的种种都是我做梦吗？你那么想要那颗贫婆果，是为了什么？嗯，因为我没有尝过，所以想拿来尝尝味道。是拿来做贫婆糕吗？嗯，可能吧。得到贫婆果。原本是用来生死人、肉白骨，但将平坡果做成糕点，会不会影响它这个效用，还当真没研究过。这要怎么回答帝君？燕池屋最近想吃平坡糕？小燕吗？嗯、哦，可能吧。小燕她只是不喜欢吃赤豆、绿豆和姜粉，大概别的都吃。他为姬恒参赛，置你于何地？他替姬恒参赛跟我有什么关系啊？哦，你是说上次他帮我一起偷平婆果这事吧？没关系的，我们俩都已经说好了，只要拿到平婆果，我们一人一半。这样，你也愿意？当然愿意了，因为不管谁赢，都可以拿到平婆果。这样一人一半的话，也是最圆满的办法。帝君到底什么意思啊？为什么不断打听小燕啊？莫非是……差点忘了，帝君当日同小燕换住到疾风院，是为了刺激姬恒。如今定是远没有达到帝君想要的效果，他着急了，所以他才担忧小燕的问题。可笑，我还以为这几日帝君是因为我。既然知道症结了，不如我来做这个好人，帮帝君一把。帝君如此骄傲，万万不可点破他的心思。帝君，不如这样吧，反正都快要决赛了，你就把这个结界给撤了吧，这样也方便有人来探望。一来呢，我们安心；二来呢，有人也安心，实则是两全其美之举。这是为什么呀？怎么又多加两层啊？啊，难道是因为我戳破他的心思，让他恼羞成怒了？啊！哎、啊，九哥，几日不见，精神多了？那是自然。本少想过了，我必须振作起来，思进取，求上进。不然怎么配得上凤九殿下？嗯，说的也是。哎，我没迟到吧？没有，刚刚好。小九、嗯，咱们先说好，今天比赛第一，友谊第二，不管谁赢了平婆果，都不要跟对方怄气，好吗？说的好像势在必得的样子，是骡子是马拉出来溜溜啊！比翼鸟足，宗学竞技赛正式开始。此次宗学竞技赛分为两轮。通过第一轮，方能进入下一轮。上午举行第一轮
，下午第二轮将移师王城外，青梅坞举行。第一轮由乐师演奏前曲，参赛者吹笛应和，音律相协，不出明显差错者即可通过。比赛正式开始。乐师，请。参赛者就位。帝君，依老身看来，这个曲子的难度陡然激增，此学子有点悬呢、啊。知晓抚琴之人的心声，可以更好的和琴声相合。比试时，你要时刻洞悉考官的神情和动作，以便更准确的做出预判。这笛声跟琴声既相合又相斗，真是厉害。这个突转都没有出错，真看不出这个学子还挺厉害的。就位，这么快就到我了。我看这个小英啊，第一轮就要被淘汰。不妨事。嗯
。没想到小燕她平时大大咧咧的，这么认真的吹起笛子来，倒还真能看出点翩翩公子的样子啊。那是乐师训练的好，乐师训练的他。对呀、啊，乐师近来一直在训练小燕音律，不过他这首曲子跟你那个相比简单不少。小燕通过，下午举行雪庄比剑，参赛学子可随意对决，最终选出获胜者，奖品为平婆果。青梅雾吗？怎么会这么光秃秃的？从前梵音谷四季分明的时候，这个地方种满了青梅，所以叫做青梅雾。只是近百年来的雪冻，将青梅树毁了大半。后来母君下令将此地清理出来，专做赛场之用。原来如此。现在是什么时辰了？回女君，已经是午时末刻。最近季恒怎么总奇奇怪怪的？他原来不是这个样子的。比赛快开始了，帝君还没来，他不会是不来了吧？东华帝君到了，还有连宋三殿下也到了。三殿下大驾光临。竟没想到你对比翼鸟一族的竞技赛如此的感兴趣。我今日是特地来为你助威，如何？是不是很惊喜啊？真不是来看热闹的。恭迎东华帝君，恭迎三殿下。我来迟了些许，比赛何时开始？学子们都已经准备完毕了。随时可以开始，那就开始吧。三殿下，帝君，为了看热闹，你倒是无所不用其极。毕竟是开天辟地，头一回新鲜事儿，不过就是舍去几分修为，帝君都可以做到，我有什么做不到的？坐吧。我，我是在梦里吗
，为什么连宋殿下会带着小阿离进梵音谷？我是不是还在睡觉？嗯，果然是在做梦，一点都不妥。你掐的还顺手吗？哦，帝君的衣服皱了，我帮你顺一顺。九哥公主，啊，本君此行啊，原本是给东华烧一味老君炼的丹药，天孙无意中丢失了陪他玩耍的阿紫，一直奄奄提不起精神，我便带他出来一同散散心。正巧碰上你设宴，也就不请自来了。没事，是我的荣幸。本来担心这丹药送迟了会耽误帝君什么大事，但现在看来他也……现在不用，以后难说。早知你不会如此客气老师，不是跟你说过，不能碰长生藤。老师，还记得我不能碰长生藤？啊，我是怕老师在九哥公主那里吃的不习惯，所以才借着今日给老师炖了些汤来。这木莲子汤中没有了长生藤，又怕失了老师平日习惯的风味，没关系的。我只碰了一点点，谢谢老师为我担心。我也，嗯，我去瞧瞧韭菜准备的如何。啊啊，我我跟你一起去。我也要去，我也要去。你就别去给我添乱了，那，嗯，再给你走。嗯，你也别给我添乱了。哦。那算了，你毛病太多，不爱吃这个。给，我边吃边跟着你吧，跟着你出去玩一会儿，也不影响我吃这个糕的。嗯。你是因为季恒没给你做汤，去给东华做了，你又羡慕又伤心吧？嗯。嗯，那怎么办呢？我只做了绿豆糕跟赤豆糕，还有梅子糕，以备不时之需。而且梅子糕里还放了你不喜欢的姜粉。嗯，算了，你还是给我添麻烦吧。你为什么不做点老子爱吃的呀？你是不是不记得我爱吃什么糕了？啊，记得梅子冰糕啊。嗯，要不然他们拿一些过来吧。我听说这里的厨子厨艺不错，看看合不合你的口味。嗯，也行。让他们先上一些吧。啊，还有，老子最近喜欢吃咸的，先不要放甘草，放点盐来尝尝。要是做出来不好吃呢，就再换回之前的口味。或者蛋黄酥我也可以勉强试一试。嗯嗯，好，那就做一点咸的让你尝尝。嘿嘿嘿嘿，好。老师，汤洒了。九哥公主，嗯，听闻你厨艺了得，本君呢一向对糕点。就爱个赤豆绿豆啥的，不晓得今天有没有幸可以尝尝你的手艺呢？嗯，好。我去外面等你。好。老师，要不我再去给您盛一碗吧？你对他的口味？倒是很清楚。哦，你是想吃这个糕啊？但是我做糕没有什么，我做鱼做的最好吃，你不是尝过吗？你还是想吃糕啊？可是糕已经分完了呀。不如，天孙殿下那边倒是有几个，你问他愿不愿意分你一半。三爷爷有六块，我只有四块，应该三爷爷分，凭什么要分我的
况且我人小，娘亲说，我应该多吃一些才能长得高。呃，看来九个公主比较了解腌食物的口味，但是可能不大晓得你的口味。这个糕点恰好很合我的意，但是不晓得合不合你的意。你何苦为了一块不晓得合不合你意的糕点同我抢呢？咱们俩好友那么多年，至于吗？小九还走不走啊？要是厨房赶不及给老子做糕，就你给老子做啊！谁？谁暗算老子？不好意思，手那么一滑。哇，滑的好远呀、啊！哎，是姬恒做的汤，好喝呀、啊！我之前花的，怎么一个两个都不高兴？哎，这宴席算是打水漂了。你就为了吃一顿饭，豁出去一身的法术入骨，吃完就回来了。哎呀，你且安心吧，翻云谷有帝君坐镇，没什么可担心的。我还真的是低估了三殿下对八卦的热忱。我本以为你会直接去问程玉元君，没想到你竟直接入骨。我为什么要为了其他男人的事去问程玉？程玉只需要为我一个人的事烦恼就够了。小心佩服。嗯争不过他，你爱他，却又无能为力。你是谁？啊？你是谁？你到底在哪儿？你到底是谁？你是不是很爱帝君？你怎么知道？你不用管我怎么知道，更不用管我是谁，你只需要告诉我，是不是想得到帝君？你什么意思、啊？你不知不觉的爱上帝君，但是可惜呀、啊，出现了第三者。你恨，可是你又无奈，你想要争取。但是帝君对你的感受，丝毫没有在意。你到底想干嘛？你敢不敢改变现状，为自己努力争取一把？可是你都说过了，不论我怎么努力，帝君都不会在乎我的。要是我有办法呢？如果我有办法。让他们相互猜忌呢？相互猜忌。如果他们之间出现了间隙，你不就有机会了吗
你说，有什么办法？很简单，夺下贫婆果。贫婆果，放心，对你而言会很简单。金恒，你怎么了？要不要我送你回房休息？没事，小爷，有件事我想求你帮忙。你尽管说，不论上刀山还是下火海，我燕迟雾一定帮你。哎，小爷，你怎么来了？你要不要一起用点膳食啊？啊，你怎么了？小九，我兄弟要对不住你了。你有什么事对不住我的？我打算参加中学竞技赛，拿平婆果。为什么呀？我想拿平婆果送去给姬恒调理身子。他让你去的？啊，不，是我坚持的。我见他身子弱，听说这平婆果有增补修为的功能，便想争取一番。还说是壮士呢。还不是一样重色轻友。虽然我，我也觉得有点不仗义。不过你放心，倘若我侥幸赢了，果子定分一半给你。嗯，好吧，那如果我赢了，我也会分一半给你，让你去救你的心上人。啊，你不生气啊？够兄弟！你放心，我一定会赢的。哎，不如你别参赛了，等我赢了拿来送给你。不必。这次竞技赛，我亲自训导你。还不进来？哦。哦姬恒有求于我，你说他只找了我没找别人，这说明什么？这说明什么？说明你好使唤呗！去去去，小孩子家家懂什么呀？该干什么干什么去。好啊，你个小烟，过河拆桥是吧？不跟你说了，我要为姬恒努力。努力什么呀？他想要平婆果，老子要赢给他。平婆果？怎么，你也想要啊？我刚答应小九分他一半。你要是也想要的话，怕是不够分了。他想要平坡果，是因为小九想要他才要的吗？别这么想，姬恒，他是因为身中秋水毒，需要平坡果调理身体。你没来繁英谷的时候，他就仗着身体不好霸占老师。我看呐，就是因为老师不理他，他才来找你的。哎。那个，其其实，我一个小姑娘，我懂什么呀？我随口瞎说的。我就是因为妒忌，是我不好，我怎么总盼着别人不好呢？你，你不会要哭吧？杰律，你，啊，你对自己看的还挺清楚的。哎，以后别这样了啊。姬恒有我了，自然不会再跟冰块里有什么纠葛了。<笑>你开心就好，同情你这种人真是浪费时间。哎，你干嘛去啊？我去看我皇兄，他近日事情颇多、啊。蒙上若是有事，记得通知我一声。通知你做什么？嗯，我们都是男人，他若有事，自然跟我才好沟通。你还没有小九可靠呢。我，哎，行。
行了行了，他要有事我第一个通知你。跑什么呀？吉恒还在等我，可别让他等急了。即使桃花酿再美味，酒多伤身，本君不许小酒如此贪杯。只有这小红又真饮，才与你这四海八荒独有的小红壶醉相配，入口顺滑，更甚鲜酿。快过来，与本君共饮。严丝密缝，连只苍蝇都进不来，有必要设这么狠的结界吗？进不来，也出不去。你当我说训导你是在开玩笑吗？你当真要训导我？君无戏言。那帝君要训导我什么呢？时日禁闭训练，从早到晚，日夜不歇。我保你功力上一个台阶。得帝君如此亲自督导，小仙不胜自喜。本君可从未收过徒弟，多少人想求都求不来。那这跟你将我关起来有什么干系啊？关起来亲自教你啊？好吧，既然帝君都已经放话了，那如果决赛我输了，帝君岂不是很没有面子啊？难道你不想要贫婆国了？想，当然想。那就早点回去休息，明晨起来先练习雪庄行路。遵命。闲的在雪地上晒太阳，这么舍得下血本？这也不算什么。嗯、今日练习如何在上面行走如履平地，明后日试试蒙上眼睛，在雪庄上来去自如。这第三日嘛，就可以练习剑道。和剑术了，帝君，你也太高估我了吧！进了你的仙术，还能在上面立这么久，资质不错。我，我，我忘了告诉你，没有法术傍身，其实我有点恐高。你看，你就是故意想让我上去，等着我掉下来占我便宜吧？你在说梦话吗？那不然你现在搂着我的腰干嘛？啊，手还在我的腰上。看来你能站稳了、啊。哎呦，小气！同你开个玩笑，至于这么小气吗？怎么可能一天之内闭着眼睛在雪庄上来去自如？你就是在耍我，有绝技不愿意教我，小气。我听说，年轻的时候遇到一个能耍人的师傅，是件受益终身的事。你别欺负我书读的少，明明就是遇到一个严厉的老师。是吗？我忘了，差不多吧。既然你想要贫婆国。那么按照我说的做，自然没错。虽然这种赛制做个假，让你胜出并不难
。可是不巧的是，这回他们邀请我做评审，你觉得我是个容得下他人作假的人吗？此种事情你以前也没少做吧？嗯。就当我最近为人突然变得嫉妒了吧。那就要感谢帝君如此看得起凤九，嗯，愿意去折腾栽培喽。不客气。难得遇到资质愚弄到你这个程度的，想挑战一下罢了。那之前知鹤愚钝到那个地步，你不是照样还在教他？知鹤，很多年前我的确因为任务在身教过他，不过他学不下去后，拜了他人为师。这件事，你很介意吗？没有啊。不过他跟着我，确实也没学到什么。你知道为什么吗？因为他以为有我在，就什么都不用学了。其实，若我是知鹤，我也会觉得有你在，什么都不用学。你？你不一样的小白，我对你可是有很高期待的。聊了这么久，口有些渴了，我去泡茶，你先练着。要喝一杯吗下来吧，转过去，闭上眼睛。嗯，听到没有？转过去，闭上眼睛。
程玉元君今日好兴致啊，难得悠闲喂鱼。怎么了？怎么了？想封酒了呗？也不知道他在范银谷过得怎么样。你别担心，上次我同阿离见到他，精气神好着呢。若是你着实不放心，我先施个结界，咱们先隔空看看。啊啊啊啊你是不是至少该说一句？咬了你不好意思，不好意思，真的不好意思了。骗你我图什么？骗人还需要图什么？不就是图自己心情愉快吗你看，你的凤九，毫发无伤，自由自在的生活在梵音谷，有帝君陪在他身旁，两人朝夕相处，好着呢。可是，我知道你的疑虑是什么。缘分这种事，连司命星君尚且做不了主，又岂是你我能担心的？步伐太慢了，做到每一个雪桩都要稳喝杯茶，都出汗了
大半夜的，别打扰老子睡觉。你快一点，小燕，你别睡了。哎呀，啊，你干嘛呀？你快点。不是我，我睡觉呢。我你快点。去哪儿啊？哎，这么晚了，你要拉我去哪儿啊？你快去看看我皇兄，他喝醉了。我刚刚去找九哥，但他院子下了结界，我只能来找你了。龙少喝醉，这不是常有的事儿吗？如何值得大惊小怪？哎，你别回去啊。他已经在醉里先喝了几天几夜了，谁劝都没用。我只能想到你了。哎呀，就是因为那个事儿。这样确实有些麻烦。嗯，你先回去盯着蒙上，我找小九一同过去。嗯、啊，你快点儿。君，你就别折磨我了，你让我睡会儿觉吧。啊！弥合冰块脸已经进展到这个地步了。哎呀！啊、我就知道他不如我专情，<笑>果然没受住你的美人计。<笑>你怎么进来的？老子跟姬恒有戏了，有戏了！你在说什么呀？是我没睡醒吗、哎？你醒了，老子来是带你出去开解朋友的。怎么了？蒙少出事了。长生将军，我的长生将军。皇兄，逝者已矣，生者如斯，还需早日令将军入土为安才是。你们可算来了。蒙少，你也别太伤心了，这人死不能复生。这定情信物死了，他都伤心成这样。这人要是有事，他得如何？啊、哦！一只蟋蟀死了，蒙少都哭成这样，还真是重感情啊！哎，哎呀，蒙少，一个蟋蟀你至于吗？明日老子给你找一只更厉害的无敌将军来！哎，你们做什么？这蟋蟀是不是在谷中待久了，汲取了灵气，在半夜的时候变成什么美娇娥，才能得蒙少如此厚爱吧？这蟋蟀虽极得灵气，但也只是活得长点罢了，倒不至于变成什么。但送这蟋蟀给皇兄的人，乃是他的心上人。多年前，皇兄曾邂逅一位姑娘，这将军和瓦罐就是那姑娘送他的。自那以后，他茶不思饭不想，非他不娶，以至于到现在都还未婚娶。所以说，这将军对皇兄而言意义可不一般。今日长胜将军先去，皇兄以后何以寄托情思，所以才醉成这样。哎，哎，你们比翼鸟族不能与他族通婚，那蒙少娶不到之人，想必是你们族外之人。若是这姑娘还活着，何不大胆去追？违反族规又不是什么大不了的事儿，对着一个蟋蟀长吁短叹，算什么男人？嗯，想必他喜欢的人远在天边，根本就遇不到吧，不然他也不会哭得如此伤心啊。嗯、蒙少喜欢的姑娘到底是谁呀、啊？我知道，你知道
。哦，帝君来的那一天，我听到他们堂兄妹在说话，无意间听到的。是青丘地基。正是。只是我们跟青丘相隔甚远，身份又如此悬殊，皇兄怕是无法得偿所愿了。啊，要真是那位地基。我劝你还是让他放弃吧，因为那位地基已经是有夫之妇了。凤九殿下嫁人了，这等大事我们怎么没听说过？奴少喜欢的是凤九。是啊，不然还能有哪位青丘的地基？总不可能是白浅上神吧？多谢姑娘相救，今日救命之恩，日后定当相报。怎么摔破了？我的这个，嗯，送你了。呃，呃，我们商量一下。<笑>我就说那瓦罐怎么那么眼熟呢？真认识你呀、啊？哎呀，那都好多年前的事了，我都已经记不太清楚了。仔细这么一看，蒙少确实跟当年那个一说话就脸红的少年是有点像。那现在怎么办？把真相告诉他。打住！你千万别说，你要现在说了，岂不害他一辈子？咬死别说，知道吗？嗯。走。嗯嗯嗯